comment s'inscrire sur la plateforme satdemi.com. Alors, vous ouvrez dans un premier temps votre navigateur. Moi, j'utilise Google Chrome. Alors, vous tapez dans la barre de recherche satdemi.com. Alors, je tape tout simplement satdemi.com. Alors, j'ai une proposition déjà satdemi.com. Alors, je valide, je tout tape sur entrée. Alors, pour ouvrir la plateforme satdemi.com. Alors là, je suis sur la plateforme satdemi.com. Je clique sur le bonhomme qui est sur le fond euh, orange. Alors, je clique sur connexion inscription. Alors, je défile un peu. Alors, la première façon pour créer un compte sur satdemi.com, c'est d'utiliser la connexion Google. Si vous avez un compte Google qui est déjà lié à votre téléphone, vous allez tout simplement cliquer sur connexion avec Google. J'espère que vous voyez connexion avec Google. Je clique dessus. Alors là, on me propose euh, de sélectionner un de mes comptes. Alors moi, je vais sélectionner mon compte. Alors pour pouvoir avoir cette vue, vous devez avoir votre compte lié à votre téléphone avec votre mot de passe et tout. Donc moi, je vais sélectionner mon compte. Alors vous voyez que là, je suis automatiquement connecté sur la plateforme satdemi.com. Si je clique ici, je peux voir très rapidement que j'ai mon profil là. Alors maintenant, je peux aller sélectionner ma formation et m'inscrire tout simplement. Vous pouvez inscrire également sans compte Google. Vous allez toujours cliquer sur le bonhomme à droite, un peu en haut. Alors, vous cliquez toujours sur connexion inscription. Alors là, vous défilez pour renseigner le formulaire s'inscrire. Alors là, moi, je vais mettre l'identifiant. L'identifiant, c'est un pseudo ou bien vous mettez tout simplement votre adresse email. Moi, je mets mon adresse email. Alors, voici mon adresse email tout simplement. Comme identifiant, je peux mettre autre chose. Courrier électronique, c'est mon adresse email qu'on demande maintenant. Là, je ne peux pas mettre autre chose que l'adresse email. Alors, le mot de passe maintenant. Votre mot de passe doit contenir au moins 8 caractères et doit contenir au moins une lettre majuscule et une lettre minuscule. Exemple, exemple bonjour 2023. Alors, le bonjour, le B sera en majuscule. B majuscule, bonjour 2023. Alors, on me dit de répéter le même mot de passe. Alors, je mets encore « Bonjour 2023 ». Alors, donc, le mot de passe doit avoir 8 caractères et doit contenir au moins une lettre majuscule et une lettre minuscule. Je coche, j'accepte les conditions d'utilisation et je clique sur le gros bouton noir « S'inscrire ». Alors, on dit « Enregistrement terminé avec succès ». Alors là, je suis connecté maintenant. Vous pouvez voir que le bonhomme euh, n'est plus là. Ce n'est plus du jaune. Voilà. Alors, vous pouvez maintenant cliquer tout simplement ici sur le menu qui est là. Ici, à côté du bonhomme. Et puis, vous cliquez sur formation pour aller vous inscrire à la formation qui vous... Alors là, vous pouvez voir la liste des formations.